Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir. Son hızla Codeigniter eğitim serimize devam ediyoruz. Bir önceki derste size çok önemli bir şey söylemiştim. Neydi? Neydi? Formdan input ve inputlardaki değerleri almaya çalışmıştık ve bunları almıştık. Ee, mesela bir tane daha örnek yapalım buraya. Select name e, cinsiyet olsun, cinsiyet olsun. ID'ye gerek yok biliyorsunuz şu an. Option dedim. Value mesela işte buy olsun, buy olsun. Bir tane de bayan olsun. Bayan olsun. Cinsiyeti de okuyalım diğer taraftan. Gelin. Nasıl okuyacağız? Get yapacağız en son. Şöyle şuraya da dolar cinsiyet dedim. Bu arkadaş kopyaladım. Cinsi cinsiyet. Evet yazdık. Güzel. Ve bir de sonuna arkadaşa dolar cinsiyet ekledik. Hadi bunun da kontrolünü yapalım ki zaten çalışacağından hepimiz hiçbirimizin şüphesi yok sanıyorum. Poğaça admin buy bastım bakın buy da buraya geldi. Tabi doğal olarak value'su geldi yani. Ee, option'ın value'su. Şimdi bir şey söylemiştik geçen ders neydi? Buradaki Buradaki linki ben ne yapacaktım? Böyle elden yazamam bunu. Yani şurası tamam da sitenin URL'si sürekli değişebilir. Yani sürekli değişebilir derken www işte bilmem bilmem ne nokta kom diye yazılacak. E ben böyle form harici bunu bir sürü yerde kullanacağım. Örnek vereyim e, CSS dosyalarını yükleyeceğim mesela. Script dosyalarını yükleyeceğim. E bunlar da sürekli e, ilk olarak localhost yapacağım. Daha sonradan bütün projede normal linki mi değiştireceğim? Hayır tabii ki de. Bunun için gideceğimiz tek yer şurası arkadaşlar. Config. Aslında iki yer var da. Base URL kısmı bakın. Burada bir sürü açıklamalarla beraber configuration ayarları var. Configuration bunlara gireceğiz. Lakin şu an base URL bizim işimizi görecek. Buraya diyorum ki http localhost Neydi? Codeigniter'ın altındaki tutorials. Yani hangi yer? Şurası. Niye yazdıysam ben de? Şunu aldım. Şöyle yapıştırdım. Şimdi peki base yere bakın isim çok önemli. Base yere kullanacağım ben. Burada bir komut var. Şuraya base yere yazdırmam lazım dedim. Yani oradaki linki bana verecek kişi. Eko diyorum, base URL diyorum. Bakın bu şekilde bir fonksiyonu var. Ve kapatıyorum. PHP ile base URL'i yazdır dedim ekrana ve devamında bunu getir. Şimdi bu böyle çalışmayacak. Bunu da görelim. Neden çalışmayacağını anlayalım sizinle beraber. Yenilediğim sayfaya bakın çalışmadı. Yani form bile gelmedi. Form işlemde normalde index sayfası direkt çağırıyor. Neyi çağırıyor? Burayı çağırıyor. Bomboş bir sayfa. Sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüleyelim. Colon defined undefined function base URL diyor. Undefined function. Allah Allah ne olabilir ne olabilir. Tabi normal şartlarda bilmiyorsanız kafayı yersiniz. Bunu internette araştırdığınızda direkt çıkar genç. Bunun için arkadaşlar base URL'i kullanabilmeniz için sizin bir şeyi aktif hale getirmeniz lazım. Bir şeyi yüklemeniz lazım. Normal şartlarda ee, bu bir yanlış hatırlamıyorsam helper idi. Evet bakın. Sizin helper diye bir iş, e, yani helperlardan bahsetmiştik ta ilk derslerde helper'ı yüklemeniz lazım. Yani gelip şurada dolar this load helper deyip buradan URL'yi yüklemeniz lazım. Eğer bu şekilde yüklerseniz bakın hata gitti sayfa geldi. Peki ne yazdı orada? Bakın action'a hop. Direkt yani ben şuradan sonrasını yazdım. O kendisi tamamladı. Peki ben bunu bir sürü yerde kullanacağım. Bir sürü yerde kullanacağım. Gerçekten forumda kullanacağım. Scriptlerde kullanacağım. Stillerde kullanacağım. Imagelerde kullanacağım. Her yerde kullanacağım. Her yerde bunu yazmak zorunda mıyım? Yani şu tanımlamayı yapmak zorunda mıyım? Yapmak zorundasınız. Fakat Codeigniter bize şöyle bir özellik sağlıyor. Kolaylık sağlıyor. Yine config klasörü içerisindeki autoload. Otolot'ta bakın istediğiniz e, Codeigniter modülünü e, otomatik olarak yükleyebilirsiniz. Neler bunlar? Paketler, kütüphaneler, bakın helperler, config dosyaları, dil dosyaları, modeller. 
istediğiniz bu dosyaları otomatik olarak yüklersiniz. Biz daha hani e, Vim harcı herhangi bir load işlemi yapmadık fakat ileride bunların önemi daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik bazı yöreli her sayfada teker teker tanımlamak istemediğimden dolayı, proje genelinde tanımlanmasını istediğimden dolayı otoloadda config closure içerisindeki otoloaddaki array'den helper'ı buluyorum. Helper'ın içerisinde bakın burada zaten arkadaş örnek vermiş bir tane. Diyor ki URL'yi buraya tanımla. URL'yi tanımladığım zaman base URL otomatik olarak çalışacaktır. Şimdi gidiyorum controller'ımda. Şurada kaldırmışım zaten helper'ı. Bu arada çok şey dikkat etmeniz gerekiyor. Ben Vivin içerisinde load yapmadım. Controller'daki metot içerisinde helper'ı load yaptım. Bu çok önemli bir ayrıntı. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın yine herhangi bir hata yok. Direkt benim URL'm geldi. Hatta ekrana yazdıralım gelin. Şurada. Vivi ekrana bastırmadan önce base URL dediğimiz zaman yeniledim. Bakın en yukarıya yazıyor. Şurada da gözüküyor. Bakın. Tutorials. Görelim. Gerçekten o mu? Şuraya başka bir şeyler daha yazdım. Bakın oraya yazdığım değeri buraya direkt bana getiriyor. Çok güzel bir özellik. Yani çok fazla kullanacağımız bir özellik açıkçası. Base URL. Evet arkadaşlar. Bu derslik bu kadar. Bu küçük bir komodu bile 6 dakikada anlattık. Baya bir uzun ama anlatmak yani bazen detaylı şekilde anlatmak gerekiyor. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Umarım eğlenceli olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.